എൻ്റെ ഇടത് കൈ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കും ചിലപ്പോൾ മുറിയിലെ സാധനങ്ങൾ അലങ്കോലപ്പെടുത്തും കഴിക്കാനായി മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ആഹാരം തട്ടിക്കളയും സ്വന്തമായി ഒരു തലച്ചോറുള്ളതുപോലെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവിയെപ്പോലെ തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വിചിത്രമായ വിശദീകരണം കേട്ട് അയാൾ അമ്പരന്നു പോയി ഏലിയൻ ഹാൻഡ് സിൻഡ്രം അഥവാ എ എച്ച് എസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വിചിത്രവും അപൂർവവുമായ രോഗമാണ് അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കൈ അത് ഇടതോ വലതോ ആകട്ടെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ സ്വന്തമായി ഒരു മനസ്സുള്ളതുപോലെ പെരുമാറുന്നു പാത്രങ്ങൾ തട്ടിമറിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കഴിക്കാനെടുത്ത ആഹാരം തട്ടി താഴെയിടുന്നു നിങ്ങൾ വായിക്കാനെടുത്ത ബുക്ക് വലിച്ചു കീറുന്നു നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ തറയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു എന്തൊരു കഷ്ടമാണല്ലേ ഏലിയൻ ഹാൻഡ് സിൻഡ്രം എന്ന രോഗമാണിത് ഡോക്ടർ സ്ട്രെയിഞ്ച് ലോവ് സിൻഡ്രം ഡോക്ടർ സ്ട്രെയിഞ്ച് ലോവിയൻ ഹാൻഡ് അനാർക്കിക് ഹാൻഡ് എന്നീ പേരുകളിലും ഈ രോഗം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ സ്ട്രെയിഞ്ച് ലോവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു സിനിമയാണ് ഈ സിനിമയിലെ ഒരു കഥാപാത്രം ഈ രോഗം ബാധിച്ചതുപോലെ പെരുമാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ സ്ട്രെയിഞ്ച് ലോവ് സിൻഡ്രോം എന്നും ഡോക്ടർ സ്ട്രെയിഞ്ച് ലോവിയൻ ഹാൻഡ് എന്നും ഈ രോഗത്തെ വിളിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് ഈ രോഗം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ രോഗം ഒരിക്കലും ഒരു മനോരോഗമല്ല മറിച്ച് തലച്ചോറിലെ നാഠികൾ അഥവാ ന്യൂറോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രോഗമാണിത് കുട്ടികളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഈ രോഗം കൂടുതലായി മുതിർന്നവരെയാണ് ബാധിക്കുക ബ്രെയിൻ സർജറി കഴിഞ്ഞവരിലാണ് ഈ രോഗം കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് തലച്ചോറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ക്ഷതം സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതുമൂലം ബ്രെയിൻ സർജറി നടത്തേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രെയിൻ സർജറികളുടെ അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളിലും ഈ രോഗമുണ്ടാകാറുള്ളത് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ഇടതു വലതു ഭാഗങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മില്യണിലധികം ന്യൂറോണുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് കോർപ്പസ് കല്ലോസം തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തിന് ക്ഷതം പറ്റിയാൽ ഏലിയൻ ഹാൻഡ് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബ്രെയിൻ സർജറിയുടെ അനന്തര ഫലമായി മാത്രമുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമല്ല ഇത് മറിച്ച് സ്ട്രോക്ക് വന്നവർ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉള്ളവർ ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസോർഡറുകൾ ഉള്ളവർ എന്നിവർക്കൊക്കെ ഭാവിയിൽ ഈ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഏലിയൻ ഹാൻഡ് സിൻഡ്രം അഥവാ എ എച്ച് എസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ രോഗം ഏകദേശം അഞ്ച് തരത്തിലുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡിസ്പ്രക്സിയ ഒരു കൈ ചെയ്യുന്നതിന് വിപരീതമായി നമ്മുടെ അറിവില്ലാതെ മറ്റേ കൈ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് ഉദാഹരണമായി നിങ്ങൾ വലത് കൈ കൊണ്ട് ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺ ഇടുമ്പോൾ ഇടത് കൈ അത് ഊരിക്കളയുന്നു ഏലിയൻ ഹാൻഡ് സൈ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കൈ മറ്റാരുടെയോ കൈ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് സൂപ്പർ ന്യൂമററി ഹാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു കൈ കൂടി അധികമുള്ളതായി തോന്നുന്ന അവസ്ഥ എഗ്നോസ്റ്റിക് ഡിസ്പ്രാക്സിയ വലത് കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലാതെ ഇടത് കൈ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അനാർക്കിക് ഹാൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കൈ സ്വന്തമായി ഒരു മനസ്സും വ്യക്തിത്വവും ഉള്ളതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ രോഗം സാധാരണയായി ഇടത് കൈയെയാണ് ബാധിക്കാറുള്ളത് എങ്കിലും വളരെ അപൂർവമായി വലത് കൈയെയും ബാധിക്കാറുണ്ട് വളരെ അപൂർവമായി ഈ രോഗമുള്ള ഒരാളെ അയാളുടെ സ്വന്തം കൈ തന്നെ അപകടപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തലച്ചോറിലെ ഒരു ഭാഗത്തിനുണ്ടായ ക്ഷതം മൂലമോ നാടികളുടെ സംരക്ഷണ കവചം നശിക്കുന്നത് കാരണമോ ആണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഭാഗം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകുമ്പോഴേക്കും രോഗം ഭേദപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചില രോഗികളിൽ ഫലപ്രദമായി ഈ രോഗം ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയാറില്ല ബോട്ടുലിനം ടോക്സിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ടുലിനം എന്ന ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത രാസവസ്തുവാണ് ബോട്ടുലിനം ടോക്സിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏലിയൻ ഹാൻഡ് സിൻഡ്രം ബാധിച്ച ഒരാളിൽ ഈ രാസവസ്തു കുത്തിവെക്കുന്നതിലൂടെ പേശികളുടെ അമിതമായുള്ള പ്രവർത്തനം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഈ രോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ